ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೃಷಿ ಲಾಬ್ಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ನಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೊರಟಿದೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತರೋದಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಕೂಡ ಬಂತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮೋಡ ಇತ್ತು ಹಾಗೆ ಸಂಜೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಜೋರಾದ ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ ತರ ವಾತಾವರಣ ಒಂದ್ಸಲ ಬಿಸಿಲು ಒಂದ್ಸಲ ಮೋಡ ಒಂದ್ಸಲ ಮಳೆ ಈ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಸಿಕ್ಕಾವಡೆ ಚಳಿ ಬೇರೆ ಇದೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನ ತರಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು ಬನ್ನಿ ನಾವೆಲ್ರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬರೋಣ ಇವಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಡೆ ಹೊರಟಿದೀವಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಮಳೆ ಶುರು ಆಗೋಯ್ತು ಜೋರಾದ ಮಳೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಪ್ಲಾನ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಪಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಣ ಅಂತ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಮಳೆ ಇರೋ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಇರುವ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಬರ್ತೀನಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಕೂಡ ಇತ್ತು ಸೊಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಬಂದಾಗ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಗೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಹೊರಟಿದೀವಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕತ್ಲೇನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ತುಂಬಾ ರಶ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನಾವ್ ಇನ್ನೇನ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮನೆಗೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇವತ್ತು ಸಂಡೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇವತ್ತು ಜಾಗಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಇಂದ ಕೆಲಸ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದೀನಿ ಬೇಗ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡೋದಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಆ ನಂತರ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಅಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವತ್ತು ತಿಂಡಿ ನಾನು ಪಟ್ಟಂತ ಆಗುವ ಅವಲಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಗಟ್ಟಿ ಅವಲಕ್ಕಿ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಗಡಿಬಿಡಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ಪಟ್ಟಂತ ತಿಂಡಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಗಟ್ಟಿ ಅವಲಕ್ಕಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಸಾಸಿವೆ ಇಂಗು ಹಾಕಿ ಆನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಶೇಂಗಾ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಹುರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಒಂದ್ ಒಂಚೂರು ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿದೀನಿ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿಣ ಆ ನಂತರ ನಾನು ಏನು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೋವ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಫ್ಲೇಮ್ ಅನ್ನ ಆ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಖಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಅಚ್ಚ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಕೈ ಆಡಿ ಆ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಲಕ್ಕಿ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವಲಕ್ಕಿ ಸೇರಿಸಿ ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಗಟ್ಟಿ ಅವಲಕ್ಕಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಜೊತೆನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಸರು ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಅವಲಕ್ಕಿನ ತಿನ್ಬಹುದು ಆ ನಂತರ ಇವಾಗ ಚಳಿಗಾರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಅದ್ದು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಸ್ನಾನ ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಬಾಡಿ ಲೋಷನ್ನು ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರು ಹಾಗೆ ಲಿಪ್ ಅಂಬು ಇಷ್ಟೊಂದು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಆನಂತರ ಚೂರೆ ಚೂರು ಕಾಜಲ್ ಹಚ್ಚಿದೀನಿ ನನ್ನ ಮೇಕಪ್ ಏನು ಮುಗೀತು ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಮೇಕಪ್ಪು ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಿರ್ಲ
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ತಿಳಿ ಸಾಂಬಾರ್ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅದೇ ಬಾಂಡ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕೊಂಡೆ ಆನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಬೀನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಬೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪಟ್ಟಂತ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಹುಳಿಗೆ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈ ಕಡೆ ಪಲ್ಯ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಈ ಕಡೆ ಇವಾಗ ತಂಬಳಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಅಂತೂ ಮೊದಲೇ ತುರಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಹೋಳುಗಳು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಮೆಣಸನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಹುಳಿ ಇದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಅದು ಹುಳಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ತಂಬಳಿ ಏನು ಅಷ್ಟು ತೀರಾ ತೆಳು ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಾನು ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಏನು ಹಾಕಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ರುಬ್ಬಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ರುಬ್ಬಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದೀನಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಸಾಸಿವೆ ಹಿಂಗ್ ಹಾಕ್ತಿ ಹಾಕಿದೀನಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಮೆಣಸು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದೀನಿ ಆ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಗೊಜ್ಜನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಐದಾರು ಮೆಣಸನ್ನ ತಗೊಂಡೆ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ಒಂದೂವರೆ ಚಮಚದಷ್ಟು ಧನಿಯಾ ಹಾಕಿದೀನಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕಿದೀನಿ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದೂವರೆ ಚಮಚದಷ್ಟೇ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಹಾಕಿದೀನಿ ಹಾಗೆ ಚೂರು ಹಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಹುರ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಆ ನಂತರ ಮಸಾಲೆಗೆ ಹುರಿದಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಹಾಗೆ ಹುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಮಸಾಲೆ ಹಾಗೆ ಒಂಚೂರು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಹುಳಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹುಳಿ ಇದ್ರೆ ಏನು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿ ಅದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ರುಬ್ಕೊಂಡೆ ಆ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಹೋಳುಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಬ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಸಿದೀನಿ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಸಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಸಾಸಿವೆ ಒಂಚೂರು ಇಂಗು ಕರಿಬೇವು ಹಾಕಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೀನ್ಸ್ ಪಲ್ಯ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅದು ಬೆಂದಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಒಂದೆರಡು ಸಲ ಕೈ ಆಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೀನ್ಸ್ ಪಲ್ಯ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಡಿಗೆಗಳನ್ನ ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ತೋರಿಸಿದೀನಿ ನನಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಪಲ್ಯ ತಂಬುಳಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಗೊಜ್ಜು ತಿಳಿ ಸಾರು ಹಾಗೆ ಜಾಮೂನು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಪ್ಪಳ ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡಿದೀನಿ ಇನ್ನೇನು ಊಟದ ಸಮಯ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹಾಗೆ ಪಾಪು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ ಪಾಪು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆದಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ಸಂಡೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಅವರಿಬ್ರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹಾಗೆ ನನ್ಗೆ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೂಡ ತಂದಿದ್ದಾಳೆ ಫ್ರೆಂಡು ಏನ್ ತಂದಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನನ್ಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಬಂದಿದ್ದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ